Sáng nay, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp để nghe các sở tài chính, kế hoạch đầu tư, báo cáo công tác chuẩn bị các tờ trình, nghị quyết, chuẩn bị trình kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10. Theo kế hoạch được phân công, Sở Tài chính báo cáo hai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai gồm tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi khoảng 12 điều 1, nghị quyết số 04 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 kèm theo nghị quyết số 17 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai và tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2024 đợt 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 5 nội dung trình Hội đồng Nhân dân, trong đó có tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2024, tờ trình dự thảo nghị quyết về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, tờ trình dự thảo nghị quyết về kéo dài thời gian bổ trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện xã. Sau khi nghe các sở báo cáo, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Kim Phước cho rằng công tác chuẩn bị các báo cáo tờ trình thường chậm so với yêu cầu. Do đó, đề nghị sở tài chính xem xét bổ sung danh mục chi cho hoạt động giám sát cộng đồng của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã theo quy định tại nghị định 29 để thuận tiện cho cơ sở trong triển khai thực hiện. Đối với sở kế hoạch đầu tư cần ra soát thẩm định chất lượng các dự án bởi danh mục các dự án đầu tư công và điều chỉnh quá nhiều. Có các dự án khi điều chỉnh số vốn tăng gấp nhiều lần sẽ gây khó khăn trong công tác điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước.